திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் ஒரு முக்கியமான ஒரு மூவ் எடுத்தாங்க செஸ் வரிகள் கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கான வரிகளை வந்து குறைச்சிருக்கிறாங்க அவங்க அறிவிச்சா அதுக்கு அடுத்த நாள்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா பங்கு சிந்தை அதிரடியா உயர்ந்திருக்குது எந்த கம்பெனிகள் லாபம் இருக்குதோ அந்த கம்பெனிகளினுடைய நிகர லாபம் இருக்குல்ல அது அதிகமாயிடும் இந்திய பொருளாதாரங்கள் நூத்தி முப்பது கோடி பேர் இருக்க பொருளாதாரம் நீங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குல்ல நானூறு கோடி விற்று முதல்வர் நிறுவனங்கள் எத்தனை நிறுவனங்கள் இருக்கு பொருளாதார நிறுவனம் உற்பத்தி போன பொருளை விற்க முடியல நீங்கள் என்னத்துக்கு இப்போ இது கொடுத்துருக்கீங்க ஊக்கம் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க கேட்டிங்கன்னா பொருள் இன்னும் உற்பத்தி பண்ணுறது விற்க முடியாத பொருளை வச்சுருக்கும் போது நீங்கள் போய் பொருளை தொழிலை தொடங்குவீங்களா அந்த தொழிலில் அப்போ யாருக்கு தான் சார் சாதகமான ஒரு முடிவு அதுதான் இந்த கேள்வி அப்போ அரசு செய்ய வேண்டிய மாபெரும் பணி என்ன செய்யறீங்க அப்படின்னா நீங்களும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது இருக்குல்ல அது வந்து சும்மா ஒரு விளையாட்டு மாதிரி பெருநிறுவனங்கள்லாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெளியில் தான் இருக்குது முதல்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இந்தியாவில் பண்ணணும் மூணாவது வந்து அப்படியே ஏற்கனவே வந்துகிட்டு இருந்ததை வந்து அவங்க எடுத்து எடுத்து கார்பரேட் கொடுத்தாங்க நீங்கள் வச்சுக்கணும் அப்போ மாநிலங்களுக்கு என்ன ஆகும் கேட்டிங்கனாக்கா அதில் வந்து ஒரு கணிசமான அளவு அவங்களுக்கு வர வேண்டிய வரி வருவாய் குறையும் மொத்த வரி வருவாயில் இழப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றே முக்காலி போடும் எதிர்பார்த்த வரி வருவாய் வரலை அப்போ இவங்க சொன்ன சொன்னாங்கள்ல அந்த கூ கோஆப்பட்டி ஃபெடரலிசம் இந்த கோஆப்பட்டி ஃபெடரலிசம் என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியல வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதம் தமிழ் வழங்கும் பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்று நமது நிகழ்வில் நின்றிருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் பொருளாதார வல்லுநர் மரியாதைக்குரிய திரு ஜெயரஞ்சன் இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோடு ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் தொடர்ந்து இந்திய நாட்டில் வந்து பொருளாதாரம் ரீதியான பல விஷயங்கள் வந்து தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளே ஏற்கனவே ஒரு கலந்து ஆலோசனை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ சமீபத்தில் அதற்கான வீழ்ச்சியிலிருந்து மேலே எழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்தியாவினுடைய நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் ஒரு முக்கியமான ஒரு மூவ் எடுத்தாங்க என்னென்னா செஸ் வரிகள் கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கான வரிகள் வந்து குறைச்சிருக்கிறாங்க ஐந்து ட்ரில்லியன் அளவுக்கான ஒரு லாபத்தை இந்தியா அடைய போதுன்னு மோடி பெருமையான ஒரு மூவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அவங்க அறிவிச்சா அதுக்கு அடுத்த நாள்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பங்கு சிந்தை அதிரடியாக உயர்ந்திருக்குது எப்படி சார் நல்ல ஒரு மூவ்னு பார்க்குறீங்களா இந்த மூவை பொருளாதாரத்தில் மந்தநிலை வீச்சு நிலை அல்லது வளர்ச்சி குறைவு அப்படிங்கிறது இருக்குங்கிறத வந்து இல்லை அது வந்து அந்த மாதிரிலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்ததுன்னா யாரும் நேரடியாக அது வரைக்கும் அது ஒத்துக்கலை அப்படின்னா இது வந்து அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பதில் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொரு வாரமும் ஒன்று ஒன்று செய்திட்டே போகிறாங்க அதில் மிகப்பெரிய அறிவிப்பாக வந்து இந்த இந்த நீங்கள் சொன்ன அறிவிப்புங்கிறது அமைஞ்சிருக்கு இது என்ன இந்த அறிவிப்பு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெருநிறுவனங்கள் கார்பரேட்டுன்னு சொல்கிறோம்ல அதாவது நானூறு கோடிக்கு மேல் வெற்று முதல் பார்க்கக்கூடிய எட்டானவர்னு சொல்லக்கூடாது வெற்று முதல் பார்க்கக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கு அவர்கள் ஈட்டக்கூடிய லாபம் அதில் அவங்களுக்கு மேலே விதிக்கப்பட்ட வரி இருக்குல்ல அது வந்து என்னவாக இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து முப்பத்தி ஏழரை பர்சன்ட் அந்த மாதிரி ஓகே இப்போ அதை வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இருபத்தி ஏழரை கொண்டு வந்துருக்காங்க எப்படி அப்படின்னா வரி வரின்னு பார்த்தோம்னா முப்பத்தஞ்சுலேயே இருபத்தஞ்சு தான் ஆகும் ஆனால் அதுக்கு மேலே வந்து சில வரிகள்லாம் இருக்கும் எப்படின்னா இப்போ நம்ம அந்த ஸ்வச் பாரத் அப்புறம் அடிஷ்னல் செஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் அதனால் சேர்த்தோம்னா ஒன்று ரெண்டு பர்சன்ட் வரும் அப்போ முப்பத்தி ஏழுலேருந்து இருபத்தி ஏழு ஆகுது முப்பத்தி ஏழுலேருந்து இருபத்தி ஏழு ஆகுறது அப்படிங்கிறது வந்து இது பல ஆண்டுகளாக வந்து பல நிதியமைச்சர்கள் சொல்லிட்டு இருந்த ஒரு அறிவிப்பு தான் ஆனால் எதுவும் அமலுக்கு வராமல் இருந்துச்சு நம்ம இது வரைக்கும் அமலுக்கு வராமல் இருக்கு ஓகே என்ன அமலுக்கு வராமல் இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அதுலேருந்து வரக்கூடிய வருவாய் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வருவாயாக இருந்தது அரசுக்கு அந்த வருவாயை வந்து நம்ம இப்போ விட்டுற முடியுமா அல்லது இன்னும் கொஞ்சம் வேறு வருவாயெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் அதை பண்ணலாமா அப்படின்னு அவங்க எல்லாரும் இப்போ ஜெட்லி இதுக்கு முன்னாடி ஜெட்லியாக அறிவிச்சிருக்காரு முத முதல்ல இது மாதிரி ஒரு டேக்ஸ் அதிரடியாக குறைச்சது வந்து சிதம்பரம் தான் குறைச்சாரு இந்த மாதிரி எப்படி அப்படின்னா கார்பரேட் டேக்ஸ் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் குறைச்சிட்டு அப்பயே சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா எவன்ஷுவலாக காலப்போக்கில் நம்ம அதை வந்து இருபத்தஞ்சி விழுக்காடு கொண்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய அறிவிப்புலாம் வந்துட்டு நாற்பது விழுக்காடில் இருக்கும் போதும் அதுபோல் இப்போ வந்து என்ன செஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதை அவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க இதை வந்து எல்லோரும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா இந்த மாதிரி அறிவிப்புகள் அதாவது நானூறு கோடி விற்று முதல் மேல் வரக்கூடிய கம்பெனிகளுக்கு லாபத்தில் பத்து விழுக்க
அதில் எதிர்பார்த்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை வந்து உற்சாக மாட்டேங்குது அது வந்து வரலாறுக்கான அது ஒரு உயர்வு உயர்வை தோணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் உயர்வை தோடுது அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்தம் அதில் இருக்க நூறு நூறு கம்பெனி இருக்கும் அந்த இண்டெக்ஸில் அதனுடைய விலைகள் ஏறும் பொழுது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டினுடைய இது சொல்கிறோம்ல புள்ளி அது உயர்வு அது வரைக்கும் அது அந்த கதை வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு கதை ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒட்டு உணவு வச்சிங்கள்ல என்ன அது இந்திய பொருளாதாரம் வந்து விழுந்துட்டு இருக்குது அல்லது மந்த நிலை ஆமாம் அதைக்கு இதுக்கும் தொடர்புபடுத்தி பார்த்தோம்னா இதுக்கு அதுக்கும் இப்போ ஒரு பொருத்தப்பாடு வரமாட்டேங்குது ஏன் பொருத்தப்பாடு வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு கேட்டால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய தேக்க நிலை அப்படிங்கிறது வந்து கார்பரேட் நிறுவனங்களுடைய லாபத்தில் நீங்கள் போட்ட வரியினால் வந்து தேக்க நிலை அடையலை அல்லது அந்த பங்குகள் இருக்குல்ல அந்த நிறுவனங்களில் இருக்க பங்குகள் அவர்கள் வச்சுருக்கிற பங்குகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஈவு தொகை இருக்குல்ல டிவிடன் தேர் அது குறைச்சலாக இருக்குங்கிறதுனால இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் தேக்க நிலை அடையாது ஓகே கேட்டால் இந்திய பொருளாதாரங்கிறது ஏதாவது நூற்றி முப்பது கோடி பேர் இருக்கிற ஒரு பொருளாதாரம் அதுக்கு இதுக்கு ரொம்ப சம்மந்தம் இல்லைங்கிறீங்க ஆமாம் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்திய பொருளாதாரங்கள் நூற்றி முப்பது கோடி பேர் இருக்கிற ஒரு பொருளாதாரம் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குல்ல நானூறு கோடி விற்று முதல் வர நிறுவனங்கள் எத்தனை நிறுவனங்கள் இருக்குது அதில் பங்கு வச்சிருக்க பங்கு பங்க ப உரிமை வச்சுருக்கவங்க எத்தனை பேர் அவங்களுக்கு லாபம் அதிகரிக்கிறதுனால நூற்றி முப்பது கோடி பேர் இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் எப்படி இதனால் இது பயன்பெறும் சரியா அப்போது இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இவங்களால் இவங்களுக்கு வந்து வாங்கும் திறன் இல்லை கிட்ட பொருளாதாரம் ஏன் மந்த நிலையில் போயிருக்கு அப்படின்னு ரெண்டு காரணம் சொல்லுவோம் ஒன்று வந்து எப்படி அப்படி எப்போ ரெண்டு பக்கம் இருக்குது ஒரு பக்கத்துக்கு பேர் வந்து டிமாண்ட் சைடுனு பேர் இன்னொரு பக்கத்துக்கு பேர் சப்ளை சைடுனு பேர் ஓகே டிமாண்ட் சைடு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் பொருள் எல்லாம் உற்பத்தி பண்ணி கொண்டு வந்துடுவீங்க சந்தைக்கு ரைட்டா பொருளை உற்பத்தி பண்ணுற வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த இடஞ்சலும் கிடையாது கொண்டு வந்துடுவீங்க கொண்டு வந்ததுக்கு பிறகு மக்கள்கிட்ட வந்து வாங்குற அளவுக்கு பணம் இருக்கணும் இப்போ வருமானம் வரும்னு தெரிஞ்சால் மக்கள் அந்த சந்தையில் போய் பொருளை வாங்குவாங்க ஓகே இப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க அந்த வாங்கும் திறன் குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதா வந்து இந்த பொருளாதாரத்தை உற்று நோக்கக்கூடிய எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னா அது பேர் டிமாண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது டிமாண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் தான் இப்போ இருக்கிறது ஆனால் இவங்களை எடுக்கக்கூடிய தீர்வு நடவடிக்கைகள்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் என்னவாக இருக்குன்னாக்கா சப்ளை சைடில் இருக்குது என்ன சப்ளை சைட்னா ஏற்கனவே வந்து யாரும் வந்து முதல் போடுறதுக்கு தயாராக இல்லாத போதும் என்ன அதில் லாபம் ஏற்றுறது வந்து இவ்வளோ அதிகமாக வரி இருக்குது அதனால் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி தயங்கி நிற்கிறது போலவும் இதில் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஈட்டக்கூடிய வருமானத்துலேருந்து எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வரியை நாங்கள் குறைச்சிக்கிறோம் நீங்கள் வாங்க வாங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி இப்போ பொருளாதார என்னா உற்பத்தி பண்ண பொருளை விற்க முடியல நீங்கள் என்னத்துக்கு இப்போ இது கொடுத்துருக்கீங்க ஊக்கம் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க கேட்டிங்கன்னா பொருள் இன்னும் உற்பத்தி பண்ணுறது உற்பத்தி பண்ண பொருளே விற்க முடியலையே ஓகே ஆனால் அவங்க இன்னொரு வியூ சொல்கிறாங்களா சார் இப்போ வந்து புதிதாக தொழில் தொடங்குற ஆண்டர்பனர்ஸுக்கு கூட இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும் அதெல்லாம் கரெக்டாக ஒன் இப்போ எப்படி நீங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு தொழில் தொடங்கணும்னு வச்சுங்க ஏற்கனவே வந்து அந்த தம்பி இருக்குது இந்த தம்பி இருக்குது இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அந்த அந்த தொழில் அவங்க ஈடுபட்டுருக்காங்க அவங்க பொருளை உற்பத்தி பண்ணி அந்த மாதிரி வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காங்க என்னன்ட்டு விற்க முடியலன்ட்டு நீங்கள் அவரை பார்க்குறீங்க அவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்ததுக்கப்புறம் நானும் தொழில் தொடங்கி நானும் விற்கிறேன்னு சொல்லி அவங்க விற்க முடியாத பொருள் வச்சுருக்கும் போது நீங்கள் போய் பொருளை தொழில் தொடங்குவீங்களா அந்த தொழிலை அப்போ யாருக்கு தான் சார் சாதகமான ஒரு முடிவு அதுதான் இந்த கேள்வி ரைட்டா இது யாருக்கு சாதகம் அது இல்லை இந்த பிரச்சனைக்குன்னு உண்டான தீர்வா இது நீங்கள் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வாங்கும் சக்தி குறைவாக இருக்கனால தான் மக்களால் வாங்க முடியலன்னா அவங்களுக்கு வாங்கும் சக்தி அதிகமாகணும் அதற்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா வேறு ஒரு காலத்தில் ஏதோ ஒரு காலத்தில் இவன் நடக்க போகிற ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்கள் இப்போ இந்த இன்சென்டிவ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதாவது இவன் இனிமேல் தொழில் தொடங்கி அவன் பொருளை விற்று சப்போஸ் இப்போ விற்க முடியாத ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது பொருளை விற்க விற்கிற ஒரு மார்க்கெட் உருவாகி அந்த விற்றதுக்கப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய லாபம் இருக்குல்ல அந்த லாபத்தில் நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய வரையை நான் குறைச்சிக்கிறேன்னு சொல்கிறீங்க ஓகே பிரச்சனை எங்கே இருக்குன்னா அங்கே எதுலேயும் இல்லை இப்போ அதை விற்க முடியலங்கிறது தான் பிரச்சனை விற்பனை குறைஞ்சிட்டு இருக்குங்கிறது தான் பிரச்சனை சரியா அதனால தான் நான் சொன்னேன் இந்த மொதல் கேள்வி பதில் சொல்லும்போது இதுக்கு அதுக்கு இருக்க பொருத்தப்பாடு இருக்குல்ல அந்த பொருத்தப்பாடு வந்து நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு சரி இப்போ இந்த வாங்கும் திறன் மக்கள்கிட்ட குறைவாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்
அப்போது அந்த டிமாண்ட்னு சொல்கிறோம்ல டிமாண்டில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடு அது களையப்படும் அது களையப்படும் போது நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அப்போ அந்த கம்பெனிகள்லாம் வந்து என்ன செய்யணுன்னாக்கா தங்களுடைய முழு திறனுக்கு அவங்க வேலை செய்வாங்க உற்பத்தி பண்ணுவாங்க விற்பாங்க விற்கும் போது நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் அப்போ சொல்லலாம் என்னான்ட்டு நான் வந்து அங்கே கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோ பணம் செலவு பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா உடனே ஆதரிக்கிறேன் நீங்களும் இன்னும் நிறையா இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இப்போ கொடுக்கலாம் அங்கே வாங்க திறன் இல்லாத போது நீங்கள் இங்கே கொடுக்கறதுனால கம்பெனி தொடக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லாமல் போகும் ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க சார் இப்போ நீங்கள் சொல்ல விஷயம் நல்லாவே புரிஞ்சுக்க முடியுது ஓ வாங்கும் சக்தியே இல்லாமல் இருக்காங்க ஆனால் உற்பத்தி அதிகமாகிட்டே போக ஒரு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு கட்டத்தில் இப்போ சமீப ஆண்டுகளில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியா இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான நிறுவனங்களுடைய தலைவர்கள் மன அழுத்தத்தால் பொருளாதார சிக்கலால் தற்கொலை பணிகளெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுது ஒருவேளை இந்த பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஆளுமைகளை திரு திருப்திப்படுத்துவதற்காக அல்லது கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கும் ஒரு அழுத்தம் அதிகமாக இருக்குது அவங்கள கொஞ்சம் நம்ம ப்ரெஷர் கம்மி பண்ணணுங்கிறதுக்காக இந்த மூவ் எடுத்தாங்கன்னு நீங்கள் சொல்லலாமா சொல்ல முடியுமா அப்படி பொருளாதாரத்தில் அந்த மாதிரி முடிவெல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க எடுக்க முடியாது எடுக்க மாட்டாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இத்தனை கோடி நிறுவனங்கள் இருக்குது அதில் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் எடுக்கிற முடிவுகளுக்காகலாம் பொருளாதார கொள்கைகளெல்லாம் மாற்றுறதெல்லாம் இருக்குல்ல அது மாதிரி மாற்றி மாற்றிக்க மாட்டாங்க அதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது என்ன இது வந்து இவங்க அந்த இது ரொம்ப காலமாக அவங்க அவர்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த கார்பரேட்டுகளுக்கு இவர் கொடுத்த உறு உறுதிமொழி நம்ம உறுதிமொழி அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து நம்ம மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிழக்காசிய பொருளாதார பொருளாதாரங்கள் இருக்குல்ல அதில் எந்த அளவில் வந்து நிறுவனங்களுக்கு உண்டான வரிகள் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் குறைச்சிடுறோம் அப்படின்னு இங்கே ஏற்கனவே ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ப்ராமிஸை தான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கனாக்க அவங்க செயல்படுத்திருக்காங்க ஓகே அதாவது வந்து இப்போ இந்தோனேஷியா எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அல்லது பங்களாதேஷ் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அல்லது ஃபிலிப்பைன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் நமக்கு போட்டியாக இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் அதெல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ அவங்களாம் என்ன அங்கெல்லாம் எங்கே டேக்ஸ் இருக்குது மலேசியா எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அங்கெல்லாம் கார்பரேட் டேக்ஸ் மாதிரி இந்த லெவலில் தான் இருக்குது அதனால் அந்த லெவலுக்கு வச்சுரும் அதே போல் அந்த நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சைனாலேருந்து வந்து சைனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் நடக்கக்கூடிய அந்த இது இருக்குல்ல வர்த்தக போர் ஆமாம் அந்த வர்த்தக போகிறனால சைனாவில் இருக்கக்கூடிய பல நிறுவனங்கள் வந்து வர்த்த அங்கேருந்து ஏற்றுமதி பண்ணுறதுல சிக்கல் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து யாரெல்லாம் வந்து மாற்றி அமைக்க முடியுமோ தொழிற்சாலையெல்லாம் மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிறாங்க அது அம போய்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி போகும்பொழுது இப்போ அவங்களும் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க இந்த மாதிரி வந்து இங்கே பண்ண மாதிரி அங்கேயும் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னாக்க புதுசாக வர நிறுவனங்கள்னா அவங்கள ஈர்க்கிறதுக்காக அவங்களுடைய வரியெல்லாம் பதினஞ்சு பர்சன்ட் வச்சுட்டாங்க இப்போ அதே போல் இவங்களும் வச்சுருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கேருந்து வெளியாக இருக்கிற நிறுவனங்களை ஈர்க்கிறதுக்காக இந்த பதவி இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க இப்போ அதே அங்கே போகிற மாதிரி இங்கே வருவாங்களா அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் தான் இது வந்து ஒரு குறுகிய காலத்தில் செய்ய வேண்டிய விஷயம் ஒன்று நெடுகாலத்தில் நெடுங்காலத்தில் செய்கிறது இருக்குல்ல இப்போ இந்த தீர்வுகள்லாம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நடுகாலத்தில் இருந்து நெடுங்காலம் வரைக்கும் இருக்குது ஓகே இந்த இருபத்தஞ்சி பர்சன்டாக குறைக்கிறது பதினஞ்சு பர்சன்ட் லாங் டேம் கோல்ஸ் லாங் டேம் மீடியம் டேம் ஓகே ஷார்ட் டேமில் வந்து இப்போ இந்த எக்கானமி ஸ்லோ டவுன் ஆகிருக்கிறது அது இன்னும் கீழே கீழே போயிட்டு இருக்காது தடுத்து நிறுத்தணுங்கிறதுக்கு இது உதவாது சார் இப்போ குறிப்பாக அதில் இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க சமூக பொறுப்பு நிதின்னு ஒவ்வொரு கார்பரேட்டுக்குமே வந்து விதிச்சிருப்பாங்க இந்த சமூக பொறுப்பு நிதி சோசியலாக இதெல்லாம் பயன்படுத்தணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க கல்விக்காக மருத்துவத்துக்காக பல விஷயங்களுக்கு இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கல்வி நிறுவனங்களில் இருக்கக்கூடிய ஆய்வுக்காகவும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஆய்வு அதாவது நீங்கள் பல ரிசர்ச் பண்ணுவீங்க அதுக்கும் இந்த ஆய்வை கூடுதலாக பயன்படுத்துங்கன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு வகையில் நல்லதாக பார்க்குறதா இல்லை இதுக்காக நீங்கள் செலவு பண்ணுறத வந்து அரசே பண்ணிடலாம் இவங்க பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு பார்க்குறத எப்படி பார்க்கலாம் இந்த பார்வையை முதல்ல அது ரொம்ப சொற்பமான தொகை ரைட்டா நமக்கு இருக்கக்கூடிய தேவை இருக்குல்ல அது ஆய்வுக்கும் இதுக்கும் பண்ண வேண்டியது இல்லை அதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய தொகை தேவைப்படுது அது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உயர்கல்வியில் தான் வரும் அது செலவு பண்ண வேண்டிய தொகையெல்லாம் அதாவது நம்முடைய உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஒரு ஆரோக்கியமான அளவில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வளரணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்என்டி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு செலவு பண்ணணும் அப்படின்னாக்க உயர்கல்விக்கு செலவு பண்ண வேண்டிய பணத்தின் அளவு வந்து ஆறு விழுக்காடு உள்நாட்டு உற்பத்தியினுடைய மதிப்பில் ஆறு விழுக்காடு நீங்கள் செலவு பண்ணணும் ஆறு விழுக்காடு வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஆறுலேருந்து அஞ்சாக்கனாங்க அஞ்சுலேருந்து நாலாக்கனாங்க நாலுலேருந்து மூணு ஆக்கிட்டாங்க உயர்கல்விக்கு உண்டான பணத்தெல்லாம் வெட்டிட்டாங்க
அதுக்கப்புறம் சமூக பொறுப்பு அப்படின்னு இருக்கும்பொழுது இதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணுவாங்க அதை ஒரு சேர்க்கை வச்சுருப்பாங்க அதை கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி உண்மையான பொறுப்புணர்வு இருக்கவங்களாம் பெரிய அளவில் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க எப்படின்னா இப்போ டா குறிப்பாக சொல்லணும் இப்போ டாட்டாலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுங்க டாட்டாலாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க லாபத்தினுடைய பங்கு பெரும் பங்கு அந்த இதுக்கு போகணும் அப்படின்னாக்கா அதை ஓன் பண்ணுறதே அந்த ட்ரஸ்ட் தான் ஓன் பண்ணுது அவ்வளோ கம்பெனியும் அதில் மிக மிக பெரும்பான்மையான இப்போ செலவு இதுக்கு வந்து செலவு பண்ணுறது அவங்க இதுக்கு பண்ணுறாங்கனாக்க அந்த டாட்டா ட்ரஸ்ட்லேருந்து அதுக்கு தான் செலவு பண்ணுறாங்க எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க அவங்க ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் எதை இதுக்கு செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு கணக்கு பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ பாம்பேல வந்து ஒரு பெரிய கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் ரொம்ப வருஷமாக நடத்திகிட்டு இருக்காங்க இப்போ அது போல் ஒரிசாவில் ஒன்று சத்தீஸ்கரில் ஒன்று எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுல்லாக நடத்துவாங்க அவங்களே அது மாதிரி அவங்க அந்த காலத்துலேருந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய இது இருக்குது பாருங்கள் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறது அவங்க டாட்டா தான் ஆரம்பித்தாங்க ஆரம்பத்தில் அதே மாதிரி டாட்டா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச்னு அவங்க தான் ஆரம்பித்தாங்க அதே மாதிரி டாட்டா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சோஷியல் சயின்ஸ்னு அவங்க தான் ஆரம்பித்தாங்க அதெல்லாம் வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனா அவங்களுக்கு வர லாபத்துலேருந்து பெரும்பகுதி அதுக்கு செலவு பண்ணுவாங்க அது மாதிரி நான் செலவு பண்ணணும் நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் சட்டம் இல்லை அப்போல்லாம் அந்த காலத்தில் யார் வேணால் செய்யலாம் மனம் இருக்கிறவங்க செய்யலாம் மனம் இருக்கவங்க செய்ய போகிறான் அது நீங்கள் சட்டம் போட்டு என்ன செய்ய போகிறீங்க அதை வேணால் சொல்ல வரேன் அவங்க சொன்ன கருத்துக்களை மிக முக்கியமான கருத்து நீங்கள் முதலே சொன்னால் கூட இன்னொரு துணை கேள்வியாக தான் நான் கேட்க விரும்புகிறேன் மேக் இன் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்துக்கு அதிகமான முதலீடுகளை கொடுக்கும் அதையும் தாண்டி நூற்றி முப்பது கோடிக்கு இளைஞர்களுக்கு நிறைய இளைஞர்கள் இருக்காங்க இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கக்கூடிய பகுதியாக இருக்குன்றாங்க இதை மறுக்க முடியுமா நம்மளால் ஏன்னா என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது வந்து நடந்து முடிஞ்சது போல தெரியும் நமக்கு சரியா இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஊகம் தானே என்ன ஊகம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இத்தனை பேருக்கு வேலை கொடுத்துருங்க அத்தனை பேருக்கு வேலை கொடுத்துருங்க அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது நீங்கள் என்ன சொல்லிட்டீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் லாபம் எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய வரையை நான் குறைச்சிக்கிறேன் என்ன நீ வந்து இல்லை ஓ லாபத்தை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண அப்படின்ட்டு மார்க்கெட் சரியாக இல்லாத சமயத்தில் யாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க பணமாக கையில் தான் கையில் வச்சுக்கோம் அது முதல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக மாறணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக மாறி அது உள்ளூரில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக மாறணும் ஏன்னா இப்போ பெருநிறுவனங்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெளியில் தான் இருக்குது இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய பெரு நிறுவனங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டாட்டாஸ்லாம் என்னுடைய லாபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது விழுக்கா வெளிநா வெளிநாடுகள்லேருந்து வருது இந்தியாவில் இல்லை அதிகமாக இந்தியா வந்து கிடையாது ஓகே இப்போ அதே மாதிரி தான் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் எல்லாம் இருக்கும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இங்கே ஐரோப்பாவில் இது வச்சுருப்பாங்க அமெரிக்காவில் வச்சுருப்பாங்க ஈஸ்ட்டு இதில் வச்சுருப்பாங்க ஏஷியாவில் பல நாடுகளில் அது மாதிரி தான் அவங்களுக்கு வருமானம் வந்துட்டு இருக்குது அந்த மாதிரி டைவர்சிஃபை பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கணும்னு சொன்னால் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது எங்கே பண்ணணும் இந்தியாவில் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அது கிடைக்கும் சரியா ஆக முதல்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இந்தியாவில் பண்ணணும் மூணாவது வந்து அப்படியே இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடியது வந்து வேலை வாய்ப்பு வழங்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கணும் இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சால் தான் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய எல்லா கணக்குகளும் உண்மையாகும் அப்படி இல்லை என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் வெறும் பேப்பரில் தான் இருக்கும் சரி இப்போ இந்த கார்பரேட் டாக்ஸை குறைச்சிக்கிறது நம்ம பார்த்தோம் இதன் மூலமாக இந்திய ஒன்றியத்துக்கும் மாநில அரசுகளுக்கும் எப்பவுமே ஒரு உறவு இருக்கும் இந்த வரி பங்கில் ஏதாவது ஒரு சிக்கல் வர வாய்ப்பு இருக்கா இப்போ இது வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா வரி சலுகையாக கொடுக்குறாங்க ஓகே அதனுடைய மதிப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி வருஷத்துக்கு அந்த ஒரு லட்சத்தி சில நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அது ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி உண்மையாக இருக்குமா என்ன அதுவே சந்தேகப்படுறாங்க ஏன்னா இது இங்கே சொல்லக்கூடிய நம்பர்ஸ் எதுவுமே நம்ப முடிய மாட்டேங்குது சார் அதனால் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி இருக்குன்னே வச்சுக்குவோம் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இருக்கக்கூடிய நிதி பகிர்வு ஃபார்முலா படி அந்த கார்பரேட் டேக்ஸ்னு இருக்குல்ல ஆமாம் அந்த பேசிக் டேக்ஸ் நான் சொல்ல சர்ச்சார்ஜ் எல்லாம் விட்டுருங்க பேசிக்காக பேசிக்காக இருக்க டேக்ஸ் அந்த டேக்ஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பத்து விழுக்காடு இப்போ குறையுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த அமௌண்ட் அவ்வளோ எதுக்கு போகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா மா ஒன்றிய அரசு மாநில அரசு பிரிச்சுக்கக்கூடிய ஒரு நிதி இருக்குது அந்த நிதிக்குள்ளே போகும் ஓகே இப்போது அது வந்து ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கோடியில் வந்து இவங்க குறைச்சிருக்கலாம் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க கேட்டிங்கன்னாக்கா அந்த மேலே அடிஷ்னலாக போடுறது இருக்குல்ல செஸ்ஸு சர்ச்சார்ஜு அதெல்லாம் குறைக்கல அதெல்லாம் அப்படியே வச்சுக்கிட்டாங்க பேசிக் டேக்ஸ் இருக்குல்ல பேசிக் டேக்ஸ் தான் குறைச்சிருக்காங்க முப்பத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தஞ்சி ஆக
நேரடியாக நீங்கள் கிராண்ட் ஒதுக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் அப்படின்னா இப்போலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல வந்து நீங்கள் எதுக்கு செலவு பண்ணுறதுலாம் கணக்கு கிடையாது ஒன்றிய இதுக்கு எவ்வளோ போனால் மாநிலங்களுக்கு எவ்வளோ போனால் பிரிச்சு கொடுத்துருவாங்க ஒன்றிய அதுக்குள்ளே பார்த்து வரும் எதுக்கு பாதுகாப்புக்கு எந்த துறைக்கு வேணால் பணத்தை பண்ணிப்பாங்க இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது தனியாக ஒதுக்க முடியுமா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒதுக்க ஒதுக்க ஒதுக்குறான்னு வச்சுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இடம் பிரிச்சோன்னு அங்கே தான் போகும் இல்லை ஒன்றியம் ஏற்கனவே செலவு பண்ணிட்டு இருக்காது ஓகே கேட்டா அது அந்த கமிட்மெண்ட் வந்து ரிலீவ் ஆகிடும் மாநிலங்களுக்கு பதில் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க அவங்க அது தூக்கி அந்தாண்ட வச்சிட்டிங்கன்னா இங்கே இது என்ன ஆகிடும் அது குறைஞ்சி போகும் சுருங்கி போகும் மாநிலங்களுக்கு வர வேண்டிய வருவாய் வந்து ரொம்ப கம்மியாகும் கம்மியாகும் அப்போ ஏற்கனவே அது குறைஞ்சி போயிருக்கு பத்தாவதுக்கு இது வேறு மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க ஏற்கனவே அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி எந்த வரி வருவாய் மொத்த வரி வருவாயில் இழப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றே முக்கால் லட்சம் கோடி எதிர்பார்த்த வரி வருவாய் வரலை அந்த ஒன்றே முக்கால் லட்சம் கோடியோட இதுவும் சேர போகுது எதே இப்போ இவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஒன்று ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி இருக்குல்ல இதுவும் சேர போகுது ப்ளஸ் இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து இப்போ மாநிலங்களுக்கு ஒன்றியத்துக்கு பிரிக்கிறதுக்கு வெளியில் பாதுகாப்பு இவ்வளோ பணத்தை எடுத்து வச்சிடணும்னு சொல்லி அவங்க சொன்னால் இன்னும் குறையும் மாநிலங்கள் மாநில பங்கு அப்போது இவங்க சொன்ன சொன்னாங்கள்ல அந்த கூ கோஆப்பரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம்னு இந்த கோஆப்பரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியல எனக்கு இப்போ நீங்களே இவ்வளோ அஃபெக்ட் ஆகும்னு சொல்கிறீங்க சார் அப்போ ஏற்கனவே இங்கே பட்ஜெட் செஷன் வச்சுருப்பாங்க பட்ஜெட்டாக நம்ம பார்த்தோம் அப்போ அதுக்கும் இதுக்கும் ஏதாவது இன்டர்நெட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கா அதாவது பாதிப்பு இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் பட்ஜெட்டில் வர்றது தான் இப்போ எப்படி அப்படின்னு பட்ஜெட்டில் ஏற்கனவே எப்படி இருக்கும் கேட்டிங்கன்னாக்கா எங்களுக்கு இவ்வளோ வருமானம் வருது இந்த வருமானத்தில் இருந்து இப்போ டிஃபென்ஸ்க்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம்னு இப்போ சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க எல்லா பட்ஜெட்லேயும் இருக்கும் ஆமாம் இப்போ என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா சப்போஸ் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து இப்போ டிஃபென்ஸ்க்கு வந்து நேரடியாக அலாக்கேட் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு வந்து வேறு வருமானம்லாம் ஒன்று சென்டருக்கு வந்துடும் நிறையா வருமானம் அதுலேருந்து மாநிலங்களுக்கு அது குறையும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த ரெண்டு க கன்சஷன்னாலேயும் என்ன ஆகும் ஒரு இந்த கார்பரேட் கொடுக்குற கன்சஷன்னால் ஏற்கனவே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வரி வருவாய் வந்து கிட்டத்தட்ட எதிர்பார்த்ததை விட ஒன்றே முக்கால் லட்சம் கோடி குறைவாக இருக்குது அவங்க போட்ட ப்ரொஜெக்ஷன்களை எங்களுக்கு இவ்வளோ வரும்ன்ட்டு அவ்வளோ வரல அதோட ஷா அதில் இருக்கக்கூடிய பற்றாக்குறை வந்து ஒன்றே முக்கால் லட்சம் கோடி ஓகே ப்ளஸ் இப்போ வந்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பணத்தை வேணான்னு இருக்காங்க ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஒன்றே முக்கால் அந்த ஒன்று கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் கோடின்னு வச்சுங்க ஒன்றே முக்கால் ரெண்டே முக்காலும் கிட்டத்தட்ட மூணே கால் கோடி இப்போ உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னு எதிர்பார்த்த வரு வருவாய் வரப்போகிறது இல்லை மூணே கால் கோடி வருவாய் வராத போது எப்படி அதை சமாளிக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல எப்படி வேணால் சமாளிக்கலாம் எப்படி சமாளிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா மற்ற நிறுவனங்களை வந்து நீ வெளியில் கடன் வாங்கிக்கன்னு சொல்லலாம் அரசு கணக்கில் காட்டாமல் நீ வெளியில் கடன் வாங்கிக்கன்னு சொல்லலாம் அது எப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஏற்கனவே அது போல் அது போல் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா இவங்க வந்து டெஃபிசிட்டை வந்து மூன்றரை பர்சன்ட்டில் வச்சுக்கணும்னு இருக்குது அதை வந்து நாலு பர்சன்ட் நாலரை பர்சன்ட்டாக மாற்றிக்கலாம் ஓகே அது ஒரு வழி இருக்குது ரெண்டு வழி மூணாவது வழி வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா வெளிநாடுகளில் போய் கடன் வாங்குறது அரசே அதுவும் பண்ணலாம் அது என்ன அது போய் எங்கே விடும்னு தெரியாது நம்மளை அதுவும் தயாராக அதுவும் செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கலாம் இவங்க ஏன்னா எல்லாத்தையும் இஷ்டம் போல் தானே ஒரு இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ ரிஸ்கான மூவ் தான் சொல்கிறீங்க எது இந்த விஷயமே டோட்டலாக இந்த வரியை குறைச்சது இவ்வளோ அஃபெக்டை உருவாக்குன்றது படிப்படியாக நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அதாவது இப்போ இருக்கிற பிரச்சனை தீக்காமல் வேறு வேறு பிரச்சனைகளை கொண்டு விடுது இப்போ இப்போ இருக்கிற பிரச்சனை என்னாக்க இந்த பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய தேக்கணையிலேருந்து பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்கிறது ஓகே அதுக்கு வந்து என்ன வேணும்னாக்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டிமாண்டை வந்து சரி பண்ணணும் டிமாண்ட் சைடை சரி பண்ணணும் அதற்குண்டான முயற்சி இது இல்லை மக்கள்கிட்ட வாங்கும் திறன் அதிகரிப்பதற்கான ஒரு செயல்பாடுகளை முன்னெடுக்கணும் அப்படின்னு அதுதான் எடுக்கணும் அது இது இது இல்லை இது இல்லை கண்டிப்பாக சார் உங்களுடைய பலதுமான கருத்துக்களை வந்து ரொம்ப தெளி தெளிவாக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போயிருக்கீங்க உங்களுடைய வருகைக்கும் கருத்து பகிர்க்கும் மிக்க நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுமையோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிபர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்